சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பணி அளப்பரியது அதேவேளையில் முதல் உலகப் போர் நடைபெற்ற காலத்தில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் இரண்டாம் உலகப் போர் நடைபெற்ற காலத்தில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் பெரிய வேறுபாடு இருந்தது அகிம்சை வழியில் சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்ற கொள்கையுடன் இருந்த காந்திஜி அந்த கொள்கையை அமல்படுத்தும் முயற்சியில் பல நேரங்களில் ஆங்கிலேயருடன் இணக்கமாக பயணிக்க வேண்டியதாயிற்று அது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பல பின்னடைவுகளை ஏற்படுத்தியது பல ஜனநாயக மரபுகளை கொலை செய்தது பிராந்திய உணர்வுகளை அலட்சியப்படுத்தியது இதனால் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பலர் வெளியேறினார்கள் வெளியேறியவர்கள் புதிய கட்சி தொடங்கி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக தேர்தலில் நின்றனர் அந்த வரிசையில் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தலில் ராஜாஜியின் தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சி உடைந்தது காங்கிரஸ் ரீஃபார்ம் கமிட்டி என்ற பெயரில் உருவான அந்த கட்சி காமராஜர் தலைமையில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியை எதிர்த்து தேர்தலில் நின்றது தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி அல்லாத ஆட்சி உருவாக வேண்டும் என்று பசுமன் தேவரவர்கள் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருந்தார் இந்த நிலையில் காங்கிரஸை எதிர்த்து நிற்கும் ராஜாஜியின் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்க சம்மதித்தார் நான் அர்ஜுனன் என்றால் தேவர்தான் சாரதி என்று தெரிவித்த ராஜாஜி பார்வர்பாக் கட்சியுடன் இணைந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் இந்த தேர்தலிலும் பசுமன் தேவரவர்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் முதுகுளத்தூர் தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் போட்டியிட்டார் தென் தமிழகத்தில் குற்றப்பரம்பர சட்டத்திற்கு எதிராக தனது இனத்தவர்கள் அனுபவித்து வந்த இன்னல்களை தீர்த்து அவர்களின் நம்பிக்கையை நட்சத்திரமாக பசுமன் தேவரவர்கள் திகழ்ந்தார் அதனால் அவர் எந்த தொகுதியில் நின்றாலும் வெற்றி பெறுகிற தலைவராக இருந்தார் பசுமன் தேவரவர்களின் செல்வாக்கை குறைக்கவும் சரிந்து வரும் காங்கிரசின் செல்வாக்கை உயர்த்தவும் தென் தமிழகத்தில் தனிப்பட்ட கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்த காமராஜர் பசுமன் தேவருக்கு எதிராக பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார் அதில் ஒன்று பசுமன் தேவரவர்கள் பெரிய தொகுதி நின்றால் தோற்று விடுவார் என்று கருதி அருப்புக்கோட்டை பாராளுமன்ற தொகுதியை ஸ்ரீவில்லித்தூர் தொகுதியாக மாற்றினார் அருப்புக்கோட்டை பாராளுமன்ற தொகுதியில் தொடர்ந்து தேவரும் அவரது ஆதரவு பெற்ற வேட்பாளர்களும் வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்பதாலும் அருப்புக்கோட்டை நாடாளுமன்ற தொகுதியில் தேவருக்கு அதிக செல்வாக்கு இருக்கிறது என்பதாலும் தலித் மற்றும் நாடார்கள் அதிகம் வசிக்கும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியை புதிதாக உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பாரோப்ள கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சிங்கம் சின்னத்தை வாக்காளர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தலில் அந்த சிங்கம் சின்னத்தை ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு ஒதுக்க வைத்து தேவருக்கு வேறு சின்னத்தை கொடுக்க வைத்திருந்தார்கள் பசுமன் தேவரவர்களுக்கு எதிராக முதுகுளத்தூர் சட்டமன்றத்திற்கு செல்வாக்குள்ள சின்னையா என்பவரையும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பாராளுமன்றத்திற்கு செல்வாக்குள்ள எஸ் எஸ் நடராஜன் என்பவரையும் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நிறுத்தினார்கள் ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதியினர் மத்தியில் காங்கிரஸ் செல்வாக்கை அதிகப்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொண்டு பசுமன் தேவர் அவர்களுக்கு எதிராக பேசிக் கொண்டிருந்தவர்களை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாளராக மாற்றி மேடை அமைத்துக் கொடுத்து முடங்க வைத்தார்கள் காமராஜர் போட்டியிட்ட சாத்தூர் தொகுதியில் அவருக்கு எதிராக பசும்பொன் தேவர் அவர்களின் பார்வட்ட கட்சியின் ஆதரவு பெற்ற ராஜாஜியின் சிஆர்சி கட்சியின் வேட்பாளர் ஜெயராம ரெட்டியார் போட்டியிட்டார் வாக்காளர் அறிவிப்பு வந்தது முதல் பார்வட்ல கட்சிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் இடையே கடும் சவால்கள் உருவாகின அவை போஸ்டர் ஒட்டுவதில் துவங்கி பொதுக்கூட்டங்கள் வரை எதிரொலித்தன